traicionando Tau desde que salieron, desde el mes en que salieron en la tercera edición y he de decir que este probablemente sea el, el, el mejor codex que han sacado para los Tau. Eh, no domino tanto la séptima edición todavía, pero en sexta eran el mejor ejército con diferencia y en séptima sigue siendo uno de los mejores ejércitos que nadie se engañe de que han, ¿no? han empeorado mucho y demás, no han empeorado demasiado. Bueno, empezamos con el códex, como siempre, como los anteriores reviews, el códex es, eh, tiene un grosor de 104 páginas, eh, el códex anterior no lo tengo aquí para comparar, pero los protocolos de tercera y cuarta edición tenían solo 64 páginas, este tiene 40 páginas más y se ha notado, se ha notado muchísimo, eh, tiene muchísima más calidad, eh, muchísimo más trasfondo, es más completo, más imágenes, en, es en definitiva un códex muchísimo mejor, en todos los aspectos. Tapadura, dibujo espectacular, letras de Imperio Tau en relieve, como todos los códex que está sacando ahora Workshop de Warhammer 40.000, muy buena calidad el libro. Imagen de contraportada, una chulada. Imagen de primera página. Esta es una sonda de los Tau, lo sé porque salió en la White Dwarf cuando salieron esta edición de los Tau. Dijeron que este dibujo era la sonda que envían los Tau a los determinados planetas, bastante yuyo. Y aquí empezamos, bueno, contenido de introducción, vamos a ir más rapidito. Imágenes, como digo, un arte buenísimo, como siempre. Esta es nueva, esta es de este códex. Esta también, esta también. Hay luego otras imágenes antiguas. Aquí comienza el trasfondo, amanece el imperio Tau, el ascenso. Esta es una imagen antigua coloreada, muy bien coloreada, la verdad es que está muy bonita. Te describen los sectores de la primera esfera con muchos diagramas, con muchos dibujos, la verdad es que se nota muchísimo, manto de los héroes, diversas historias. Este también es un dibujo de, del anterior códex, del códex muerto en las calles, precioso, espectacular, con todos los postroyanos. Y vamos a ir pasando. Un mapa del Imperio Tau, súper detallado, con toda la tercera esfera. Hay que recordar, hay que puntualizar que el trasfondo del Imperio Tau ha avanzado en esta última edición un poquito respecto a la, a la cuarta edición. Y han puesto como, por ejemplo, esta es la fuerza expedicionaria de la Bahía de Mugulaz, que es el ejército que se lanza a ampliar el Imperio Tau en la tercera esfera, dirigido por los Aserra. O sea que, bueno, el idioma, la cultura, este es el de los códex la línea temporal, la portada del códice de cuarta, que era muy bonita, increíble, y aquí empezamos con la lista de ejército, bueno, comencemos por aquí, fuerzas del imperio Tau, muy rápido, rasgos del señor de la guerra, son bastante decentes, todos ellos, todos y cada uno de ellos, el más interesante, tal vez, pues victoria mediante el valor, que hace que el señor de la guerra y cualquier unidad a la que se una no se dispersan cuando lleguen por despliegue rápido. Muy bueno, muy bueno. Todos los, eh, los rasgos del señor de la guerra son bastante buenos. También los Tau, tal y como se usan ahora, puede no, in no interesar el rasgo de la guerra que toque. Por ejemplo, si juegas defensivo este no interesa. Pero bueno, están, están muy bien. Ritual talisera hace que, que, los, que los Tau siempre puedan reagruparse. Fuego de apoyo esta y... El, sí, el fuego de apoyo, esta es la gran regla de los Tau. Esto permite que todas las unidades Tau, a 6 pulgadas o menos, de la unidad que se defiende de una carga, que realiza disparos defensivos, también puedan realizar disparos defensivos. De manera que si yo tengo tres unidades de castas del fuego Tau, a 6 pulgadas de la unidad central, y esa unidad central es cargada, las tres unidades pueden disparar con disparos defensivos a la unidad que carga. Muy, muy bueno. Se come una cantidad de disparos alucinante. Eh, drones. Reglas de drones, más o menos como las anteriores, son, no son equipos realmente, son mejoras de unidad, pero son más miniaturas de la unidad, lo cual cuentan para el tamaño de la unidad y todo. Eh, anexar, desanexar drones, bueno, lo interesante de los drones son realmente los drones telemétricos. El drone telemétrico tiene un marcador telemétrico y además los drones mueven como las armaduras que se hacen son tropas con retrocohetes. Así que pueden mover en la fase de movimiento y en la fase de asalto volver a mover. Unos drones telemétricos se pueden colocar detrás de cobertura, mover en la fase de movimiento, disparar sus marcadores telemétricos, marcar a la unidad de enemiga y huir, vamos a huir, replegarse en la fase de asalto, huir, lo cual es buenísimo, bueno, bueno, sí. buenísimo. Pasemos a los, los comandantes, bueno, el comandante Tau, esta es la clave de todo, es el gran personaje de los Tau ahora mismo, eh, siempre lo ha sido realmente, eh, solo que en esta edición hay un personaje que se suele llamar el navaja suiza, que lo describiré cuando lleguemos a la sección de equipo, pero que va muy bien equipado, muy buen perfil de atributos, tiene cuatro heridas, tiene fuerza 5, HP 5, no es de combate, pero en disparo es muy bueno con su HP 5. 
etéreos los han mejorado mucho sigue sin ser una unidad de todo interesante porque el comandante es mucho mejor y porque los puntos están muy ajustados una pregunta para el, para sí. paréntesis eh, yo he leído que en el trasfondo la casta de fuego es la que va a la guerra y los sí. etéreos digamos son los líderes de la sociedad claro pero es que como son los siempre, líderes... siempre me he preguntado que por qué los etéreos van a la guerra porque como son los líderes de la sociedad pueden hacer lo que les da la gana pueden ir a la guerra para ser eh, los generales de los ejércitos de hecho si bien pueden delegar en los comandantes esa función la opinión del etéreo tiene mucho peso son, en son lo que serían Star Wars Yoda no son Jedi no, no, no son Jedi porque no tienen el poder de combate de un Jedi son como los eh, es que no, no son Jedi es que son son políticos este es como si fuera el ministro de defensa o el presidente del gobierno el jefe de las fuerzas armadas. acabo de ver a Rajoy con cara azul claro <risa> es decir son la casta vale. de, son la casta etérea son los políticos de, de los Tau vale. y si hay una miembros etéreos en, digamos en defensa pues se dedican a las labores de asesorar a sus comandantes, a sus generales, etc. Las reglas buenas que tienen estos son, aparte del fracaso no es una opción, que a 12 pulgadas o menos todas las unidades pueden utilizar el liderazgo del etéreo, que es 10, para sus chequeos, y además eh, eh, a la unidad en la que se una, eh, bueno, no, si se retira como baja, se eh, otorga eh, un punto de victoria adicional, como si fuera un, un warlord, un señor de la guerra. Si un etéreo fuera un señor de la guerra Tau y el enemigo lo mata, obtendría dos puntos de victoria. Eh, pero lo bueno es esto, invocar a los elementos, ¿vale? Benefician a todas las unidades a 12 pulgadas, excepto Tormenta de Fuego, que solo se puede lanzar contra una sola unidad. Tormenta de Fuego permite hacer un, un disparo adicional a una unidad que esté... Un disparo adicional a a mitad o menos del alcance máximo de los rifles, de manera que eh, una unidad de castas del fuego a 15 pulgadas puede hacer 3 disparos cada casta, 3 disparos de fuerza 5 FP5 cada uno. Son, son esas unidades de 12 castas. O sea, estamos hablando de 48 de, no, 36 disparos. Una burrada. ¿Eh? Y... Con marcadores y demás. Sí, 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 exacto. Es una barbaridad. O sea, con marcadores y demás es una barbaridad. Y luego además les puedes poner marea de calma que da tu judez a todas las unidades a 12 pulgadas Tozudez con el liderazgo del etéreo, que es 10. Solidez de piedra, no hay dolor si son más, bueno. Y la gracia de Cefir, que mmm, podrán efectuar disparos apresurados después de correr. De manera que esas unidades Tau tendrán más movilidad para replegarse o lo que sea. La interesante es la tormenta de fuego. Y paso ya del etéreo. Filo ardiente. Lo único bueno que tiene es esto, aluvión de fuego. Que hace que si la unidad no se mueve, gana un disparo adicional. Si una unidad no se mueve y tiene un filo ardiente más la regla del etéreo, puede hacer hasta cuatro disparos. Es una barbaridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que el filo ardiente son 60 puntos y nadie lo mete porque es que por 60 puntos meto 6 castas del fuego. ¿no? Mola la miniatura mucho. Hay que decir. Sí, pero por lo demás, Guerreros del Fuego, unidad básica de infantería, la gente no lo mete mucho. Yo sí suelo meter un par de unidades de dos. No los meten. Armas de fuerza 5, GP5, alcance 30 buena. pulgadas. Son mejores los cruz. Vamos a pasar a los cruz. Más adelante. Rastradores. Es una unidad muy buena. La gente también utiliza, antes que los rastradores, los drones con marcador telemétrico. Pero los rastradores también marcan y tienen más habilidad de proyectil que los drones. Los drones. Son bastante buenos y luego tienen algunas mejoras interesantes por si quieres desplegar tropas en despliegue rápido o de flanqueo. Es decir, no es tan mal. Pero bueno, la gente suele poner eh, drones telemétricos porque son mejores. Al igual que con los guerreros del fuego, la gente mete crud porque son mejores, más baratos y tienen un disparo muy potente. Y dices, no, los Tau tienen por el 5 p 5 ya, pero los crud tienen rifles de francotirador. Ahora lo explico. Ahora vamos. Mantarrayas. El caballo de batalla de los Tau. El único transporte que tienen, tendrán y han tenido nunca, ¿vale? Es un poco caro en puntos para lo que hace, pero es bastante bueno. Tenemos un blindaje 12 bastante decente y es un vehículo gravítico, así que está bien. Pero no pasa, puede pasar por encima de, de edificios. Claro, claro, es, es gravítico. Entonces, está bien. Las crisis mmm, han sido desplazadas por la cataclismo. La, la, la cataclismo es buenísima, pero las crisis siguen siendo muy buenas. De hecho, en esta edición, además de bajarle más el coste en puntos, les han dado la opción de que cada una pueda llevar dos armas. No hace falta que sean acopladas, así que pueden hacer una cantidad de disparos tremenda. Antes, si llevaban dos armas, tenían que ser dos armas distintas. Pero ahora puedes llevar dos rifles de fusión y hacer dos disparos de rifle de fusión. Antes no podías hacerlo. Antes era un disparo acoplado. O tenías que llevar armas distintas para disparar las dos. Y de hecho, en esta edición pueden llevar hasta tres armas las, las armaduras. Así que le pueden disparar dos, pero puedes llevar tres para usarlas en distintas situaciones. Muy buenas las armaduras que es las apocalipsis son lo mejor prácticamente del ejército junto con la cataclismo. ¿Por qué? 
por los sistemas de misiles, no por el rifle acelerador que ves en el dibujo, sino por los sistemas de misiles, buenísimos. Los sistemas de misiles, los que lleva arriba, hacen, cinco, hacen eh, cuatro disparos que repiten para impactar y que ignoran cobertura, de fuerza 5 FP5, a una unidad a 60 centímetros, aunque no la vea. Muy bueno. Cuatro disparos que repiten para impactar. Fuerza 5. Y los otros eh, que no se ven aquí, los otros misiles, es el, el sistema de misiles o el módulo de misiles explosivos, esto de las, de las apocalipsis, luego diré cómo se llama exactamente, son una burrada. ¿Por qué? Porque son otros cuatro disparos de fuerza 7 FP4 que repiten para impactar. Es muy buena, muy buena unidad. Pueden, una unidad de tres apocalipsis pueden saturarte a 12 disparos acoplados de fuerza 7 FP4 y otros 12 disparos acoplados de fuerza 5 FP5. Bruta, bruta. ¿Por cuántos puntos? Eh, 70 puntos cada una. Baratita, baratita. Ah, la, la, la. Sí, 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 porque además si miramos pesado, ¿eh? el perfil de atributos que no me estoy centrando mucho, vemos que los Tau no tienen un perfil de atributos muy potente, el filo ardiente algo más, no le proyectiles 5, pero miren los Tau. Habilidad 2, HP3, Fuerza 3, R3. Es como un humano, pero con habilidad de armas 2, iniciativa 2. O sea, es peor que un guardia imperial, un Tau. Tiene mejor equipo y mejor armadura. ¿Tiene? Vale. O sea, se basan en su tecnología. Se basan en su tecnología. Los rastradores igual, perfil de atributos. Eh, los equipos crisis ya mejoran porque cada uno tiene dos heridas. Pero siguen teniendo iniciativa 2, tienen habilidad de armas 2. No son tropas de combate. Aunque tengan Fuerza 5, no hacen nada en un combate. Las apocalipsis, además de como las crisis, las crisis tienen salvación de tres o más. Bueno, las apocalipsis salvan a dos o más. Y los líderes, tanto de crisis como apocalipsis, los Shasbre, tienen liderazgo nuevo. ¿Cómo se nota que Games Workshop ha hecho apocalipsis de plástico nuevas y, quiere y, y, y queremos venderlas? Es decir, las, las, a ver, las apocalipsis siempre han sido así. Siempre han tenido este perfil de atributos, solo que ahora el líder... Bueno, antes también el Sasbre también tenía el liderazgo 9. Es que siempre han sido una unidad muy fiable, siempre han sido de las mejores unidades. Para meterse dos, ¿no? A lo mejor. Y, una... y ahora es para meterse, la gente se mete dos unidades de tres. Dos unidades de tres, se mete seis apocalipsis la gente. Barbaridad. Tranquilamente. Sí, sí, sí. ¿Tiene una barbaridad, ¿Tiene opción de antiaéreo? Bueno. Sí. Ahora la pasa de vale, prueba, vale. pasaremos a las opciones, pero tienen opción de antiaéreo. Tienen opción de interceptor. Que antiaéreo tal vez no te rente, te rente más interceptor, porque recuerda que los disparos son acoplados. Es que repiten para impactar. Es que es muy bueno unido. Equipos miméticos, creí que las iban a mejorar en esta edición, no las han mejorado. Siguen siendo muy caras en puntos, siguen teniendo un arma, que es el cañón de iones, que no está mal, no está mal, pero mmm, sale más rentable meter castas del fuego. Por, por armas de fuerza 5 FP5 meto tropas de línea. Esto no es línea, esto es élite. Las crisis son élite, las apocalipsis son apoyo pesado. Los castas del fuego son línea. Para decir meter castas del fuego a meter equipos miméticos. Tienen algo más de defensa, tienen cobertura y demás, pero es que se tienen que colocar muy cerca del enemigo para disparar sus, sus eh, cañones de iones. Muy cerquita. Cataclismo. La mejor unidad del libro. ¿vale? La mejor. Barata en puntos. Ahora luego lo veremos, creo que cuesta unos 200 puntos. Eh, es una criatura monstruosa, con lo cual ignora salvación en combate, hace 2 2 6 para penetrar un vehículo. Más, lo muy bueno es que tiene heridas, no te lo, no te lo petan con un cañón láser. Tiene 5 enormes heridas de resistencia, 6, o sea, es, es igual de casi resistente que, que, que un tirano de enjambre. No, es, sí, sí, exactamente. Es, es como un tirano de enjambre, no, pero solo que dos o más. tiene salvación de 2 o más. De dos o más. Y además tiene salvación invulnerable de cinco o más. Joder, y además tiene una mucho regla... más resistente que un tiene de Mucho más. Y además tiene una regla que le permite, con el reactor Nova, mejorar. O bien alguna de sus armas. Por ejemplo. Por ejemplo. O pues mira, la, eh, fuego en cadena. Puede disparar su blaster de fusión acoplado. O sea, un arma pequeña que lleve el acoplado. Blaster de fusión, fusil de plasma, etcétera Dos veces el mismo turno. Dos disparos de blaster de fusión. El blaster de fusión Tau, por cierto, llega a 18 pulgadas en lugar de 12. No es como el rifle de fusión es a medio camino entre el rifle y el cañón de fusión o la carga nova que hace que el acelerador iónico o el cañón rotativo pesado puedan disparar usando el perfil de la carga nova es un perfil de arma muy mejorado el acelerador, el acelerador iónico es la clave de este arma es la clave, luego la veremos es un arma brutal eh, y luego por supuesto el escudo nova le da salvación invulnerable de tres o más y hay que elegir uno de estos cada turno no, no se tiene por qué elegir. Cada turno puedes elegirlo y tirar una de seis con uno o dos. La cataclismo sufre una herida Uf. y el intento de detonar estas habilidades falla. Con tres o más. O sea, es, una sale. es una potenciación. Es una potencia. Elegimos si lo hacemos. Sí, entonces si elegimos si lo hacemos, la tiramos un dado de seis y con uno o un dos no funciona esa potenciación y la armadura sufre una herida, pero con tres, cuatro, cinco, seis funciona la potenciación. Entonces, por ejemplo, nos vienen unos tiranidos y los tenemos encima. 
Forzamos con el Nova, 4 2 de 6 para huir. Exacto. Uf, y nos vamos. Pues exacto, eso, eso. Eh, por ejemplo, nos vienen exterminadores con muchos sí, ataques o, o, o tanques. O, o cosas, tanques, sí. tres o más inmunerables. Sí. Que nos viene. Por ejemplo, eh, el fuego en cadena, ¿qué sería? Esto sería anti eh, fuego en cadena, por ejemplo, estoy cerca de un tanque enemigo. Disparo mi blaster dos veces. Esta distancia corta. Monolito, boom, boom. Eh, efectivamente, con dos funcionazos. Eh, el acelerador iónico, pues esto sirve ¿Y para. Esto es acoplado encima. Sí, eh, sí, sí, sí. El, el arma acoplado. es acoplado. Sí. El arma es acoplado. El arma de serie es acoplada. Barbaridad. Con esto haces, haría un disparo más. Serían dos disparos. Barbaridad. Y esto mejoraría el acelerador iónico que más adelante lo describiré para que veáis lo que es. Vale. Drones francotiradores. Son una unidad que ha mejorado muchísimo en esta edición respecto a cuarta, pero mmm, siguen sin ser lo suficientemente buenas y si ocupan opción de apoyo pesado. Yo recomendaría probarlos si se tienen por lo menos tres grupos, es decir, nueve drones. Tres grupos, eh, que son nueve drones, más un, eh, un etéreo, hace que esta unidad tiene disparos muy grande. Porque es, tiene un alcance los francotiradores de 120. ¿Mm? Y tienen cada uno creo que dos disparos, porque son fuego rápido, así que a corta distancia son dos disparos. Dos disparos son nueve, 18 disparos, con un etéreo serían eh, pues una, una barbaridad, 27 disparos a distancia corta de francotirador. Lo que pasa es que para eso la gente mete cruz, ya te digo que no, no se suelen usar. Pirañas, cuando quieres eh, atacar, eh, digamos, a ejércitos muy blindados, con muchos tanques, suelen salir rentables. ¿Por qué? Porque sí, son land speeders y llevan blasters de fusión. No son tan potentes como el cañón de fusión, no llegan tanto, pero aunque lleguen menos, son vehículos graviticos, mueven muchísimo y junto a los, a los marcadores eh, a los eh, marcadores telemétricos seleccionas blancos de tanques y las pirañas se encargan de reventarlos así que puede ser una opción contra ejércitos muy blindados sobre todo en séptima edición que los tanques aguantan un poquito más tanques pesados Land Rider Land Riders eh, Le Mans Rouge eh, Monolitos esas cosas ¿vale? de acuerdo Bombarderos y cazas. Los bombarderos de los Tau no merecen la pena, creo yo, no merecen la pena. Eh, hay gente que prefiere el bombardero y hay gente que prefiere el caza. Para mí los dos son igual de malos. No, no tienen nada destacable, son caros en puntos, ocupan opción de, de ataque rápido que se usa para meter drones o para meter otras eh, unidades como exploradores y demás. O pirañas, yo no los metería. Ahora bien, que nos meta, que meta el que quiera. Los dos hacen prácticamente lo mismo. Eh, creo que el caza es un poco mejor porque tiene un, un arma, un cañón iónico múltiple bastante interesante. Pero vamos, hay gente que prefiere utilizar el bombardero porque tiene drones que se pueden separar del tanque. Lo que prefiera cada uno, yo no los metería. Pero bueno, son una opción interesante si se quieren tener voladores. El cabeza martillo, lo han bajado en puntos. Un cabeza martillo bien equipado ahora mismo cuesta creo que 130 puntos. Con módulo distorsionador 145, muy barato, muy barato. Meter uno es una buena opción, no es, no es nada desdeñable, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el único arma que llega a 180 centímetros y es capaz de lidiar con cualquier tanque del juego. Es el único arma que ahora fuerza mismo 10, tiene ¿eh? fuerza 10, FP1, alcance 180, dentro del ejército Tau. Dentro H de los y, HP, tau. y HP4. Y HP4, ah, además. Muy bien. Tiene más HP que la media Tau. Todos los, los demás Tau, menos los héroes, tienen HP3. Todos tres, menos este arma que tiene HP4, ¿vale? El, el cabeza martillo. Recomiendo, si se tiene 45 puntos de más, meter al piloto Shang. ¿Por qué? Porque Shang tiene HP5 y repite para impactar, por la regla de caza tanques. O repite para impactar disparando a tanques. 